ஞானத்தின் ஆழம் அர்த்தமுள்ள ஆன்மீகம் அருள்ஜோதி நேயர்களுக்காக இன்றைக்கு எனக்கு கொடுத்திருக்கிற தலைப்பு வல்லலாரின் கோட்பாடுகள் என் பேர் நித்யா நான் கடந்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக வேதாத்ரி மகரிஷியுடைய உடற்பயிற்சி காயக்கல்ப பயிற்சி தியான பயிற்சி அவருடைய அகத்தாய்வு பயிற்சிகள்லாம் பயணி அதில் நிறைய பலன் கண்டு அதை வந்து பேராசிரியர் என்ற நிலைக்கு உயர்ந்து மக்களுக்காக நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இதை பார்த்தவங்க நம்ம அருஜோதி நிபுணர்கள் என்ன வல்லலார் பற்றி பேச சொன்னாங்க நான் இந்த ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்காக அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன் இந்த வல்லலாருடைய கோட்பாடுகள் ஃபுல்லாக நான் படித்ததுக்கப்புறம் எவ்வளோ அளவுக்கு வேதாத்திரி மகரிஷி கிட்ட அவங்களுடைய தாக்கம் இருக்கிறது அப்படின்றத என்னால் புரிஞ்சு கொள்ள முடிந்தது அவர் மிகப்பெரிய மகான் வல்லலார் அவர்கள் மிகப்பெரிய மகான் என்பதை நான் படித்த பொழுது ஒவ்வொரு வார்த்தைகளில் இருந்தும் என்னால் புரிந்து கொள்ள உணர்ந்து கொள்ள முடிந்தது அப்படிப்பட்ட பெரிய மகானை நாம் பெறுவதற்கு பெரும் பாக்கியம் செய்திருக்க வேண்டும் அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை இவங்களுடைய கோட்பாடுகளை பற்றி நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒன்பது வயதில் வல்லலார் அவர்கள் பாடல் எழுதியிருக்காரு பாருங்க நான் உண்மைக்குமே அசந்து புல்லரிச்சு போயிட்டேன் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்காக உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கலாம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்காக நான் அதை அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் கேட்டு பாருங்களேன் ஒருமையுடன் நினது மலரடி நினைக்கின்ற உத்தமர்த்தம் உறவு வேண்டும் அடே எங்கள் அப்பா உறவு நெருக்கி இதை விட அழகான வார்த்தைகளை எப்படி கொடுக்க முடியும் பாருங்க ஒருமையுடன் இனது மலரடி நினைக்கின்ற உத்தமர்த்தம் உறவு வேண்டும் உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசுவார் உறவு கலவாமை வேண்டும் அப்பா இது ஒரு பெரிய அதிர்ஷ்டங்க பெரிய பெரிய அதிர்ஷ்டம் ஏன்னு கேட்டால் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி இன்னைக்கு பல சிக்கல்களில் நம்ம வந்து யார் கூட பழகிறோம் என்ன நம்மளுக்கு பின்னாடி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியாமல் என்ன என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அவங்களோட பழகிட்டு இருக்கோம் அப்படிப்பட்ட நம்மள உள்ள என்ன எந்த ஒளிவு மறைவும் இல்லாத ஒரு நட்பு கிடைக்கிறது ஒரு உறவு கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது மனிதனுக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ஷ்டம் ஒருமையுடன் இனது மலரடி நினைக்கின்ற உத்தமர்த்தம் உறவு வேண்டும் முள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசுவார் உறவு கலவாமை வேண்டும் பெருமை பெரு நினது புகழ் பேச வேண்டும் உன்னை பற்றி மட்டுமே நான் பேசணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க பெருமை பெரு நினது புகழ் பேச வேண்டும் பொய் பேசாதிருக்க வேண்டும் பாருங்களேன் பொய் பேசக்கூடாதுன்னு நீங்கள் கேளுங்க அப்படிங்கிறாரு பொய் பேசாதிருக்க வேண்டும் அப்புறம் சொல்கிறாங்க பெருநெறி படித்தொழுக வேண்டும் அப்படிங்கிறாங்க இதைத்தான் சன்மார்க்க நெறியாக அவர் சொல்கிறார் அன்பும் கருணையும் வேண்டும் அதற்கு நம்ம உதவியாக இருக்கிறது அருட்பெரும் ஜோதி பெருநெறி படித்து ஒழுக வேண்டும் ஏனென்றால் அது யாரும் சொல்லிக் கொடுத்துலாம் வராது 
நம்மளா படிச்சு நம்மளா தெரிஞ்சு நம்மளா தெளிஞ்சு நம்மளா உணர்ந்து நாமாக வாழ வேண்டும் அதை தான் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஈஸ்வர நினைவு என்று சொல்கிறார் அந்த மாதிரி நம்ம பெருநெறி படித்தொழுக வேண்டும் அது எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் கொண்டு வந்தது தான் இந்த சன்மார்க்கம் என்ற நெறியாகும் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்க பெருநெறி பிடித்தொழுக வேண்டும் அதுக்கப்புறம் மதம் எனும் பேய் பிடியாதிருக்க வேண்டும் நாம் படித்ததில் அவங்களுக்கு ஜாதி மதங்களை ரொம்ப வெறுக்கிறாங்க வள்ளலாரவர்கள் ரொம்ப ரொம்ப வெறுக்கிறாங்க ஏன் வெறுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் மதம் எனும் பேய் பிடியாதிருக்க வேண்டும் மதம் எனும் பேய் பிடியாதிருக்க வேண்டும் மருள் ஆசை பெருநெறி பிடித்தொழுக வேண்டும் அப்புறம் சொல்றாங்க மதம் எனும் பேய் பிடியாதிருக்க வேண்டும் மருவு பெண் ஆசை விட வேண்டும் மருவு பெண் ஆசைய விட்டுறணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க மதி வேண்டும் நின் கருணை நிதி வேண்டும் நோயற்ற வாழ்வு நான் வாழ வேண்டும் அப்படின்னு சொல்ல சொல்றாங்க அப்படின்னு அவங்க எழுதியிருக்காங்க நம்மள சொல்ல சொல்றாங்க இதத்தான் வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒன்றை நாம் சொல்லி கொண்டே இருந்தோமே ஆனால் அவை நம் உடல் செல்களிலும் மூளை செல்களிலும் பதிந்து அது செயல்பாட்டிற்கு வந்துவிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப இந்த சன்மார்க்க நெறிய போதிக்க வந்த மகான் நம்மளுடைய வள்ளலாரவர்கள் இப்போ இந்த மகான்கள்னா யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மகான்கள் என்பவர்கள் காலத்திற்கு ஏற்றார் போலவும் இடத்திற்கு ஏற்றார் போலவும் என்ன சொல்லணுமோ அதை சொல்லிகிட்டே வந்துட்டு இருக்காங்க எந்த மதத்தை எடுத்துக்கிட்டாலும் அதனுடைய மாற்றங்கள் எதை பொறுத்து இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா கடவுள் வணக்கம் இறை வழிபாடு இந்த ரெண்டை சார்ந்து தான் மாற்றங்கள் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றன இப்போ இறை வணக்கம் நம்மளுக்கு தெரியும் அறநெறி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அறநெறி என்பது ஒழுக்கம் கடமை ஈகை எந்த இந்த மூன்றும் இணைந்தது தான் அறநெறி என்று சொல்கிறோம் இப்போ ஒழுக்கம் என்பது என்ன நாம் என் நாம் நினைக்கின்ற எண்ணம் சொல் செயல் இது நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் எந்த காலத்திலும் நன்மையே தருமே என்றால் அவை அனைத்தும் ஒழுக்கமான எண்ணங்கள் சொல்கள் செயல்கள் என்று அர்த்தம் ஈகை என்றால் என்ன என்று பார்த்தோமே ஆனால் நம்ம நம்மளுக்கு நம்மளால முடிந்த அளவுக்கு நம்மளை பொருளை கொண்டோ அல்லது உடலை கொண்டோ எண்ணத்தாலேயோ நம்ம பிறருக்கு வேண்டிய உதவிகளை செய்கிறோம் எப்போ எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் செய்கிறோம் அப்படின்னா அது ஈகைய சேருது அப்புறம் கடமை அப்படின்னா கடன் பிளஸ் மை கடமை கடன் க நம்ம நம்மளுடைய கடமைகளை நம்ம திருப்பி கொடுக்கறது நம்ம பெற்றதை நம்ம திருப்பி கொடுக்கறது அப்படி நம்ம என்ன பெற்றிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டால் நம்மளுடைய தாய் தந்தையர்கள் நம்மளை வளர்த்துருக்காங்க நம்மளுடைய அக்கா தங்கைங்க கூட இருந்திருக்கிறாங்க நம்மளுடைய அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு நம்மளுடைய சமுதாயம் நம்மளை வளர்க்கறதுக்கு பெரும் பங்கு வகிச்சிருக்கு ஒரு பிடி உணவு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் எத்தனை பேரோட உழைப்பு இருக்கு இல்லைங்களா அப்போ ஒரு நம்ம நம்ம உருவாக்குறதுக்கு சமுதாயம் பெருமளவில் இருக்கு அப்போ நம்ம சமுதாயத்திற்கும் அதை திருப்பி செய்யறது தான் கடமை என்றாகிறது இந்த மூன்றையும் ஒட்டி தான் எந்த ஒரு மதமும் மாற்றங்களை கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றன அந்த மாதிரி கொண்டு வந்தவங்க தான் மகான்கள் நம்ம சொல்கிறோம் இந்த மகான்கள் இப்படி திடீர்னு வந்தாங்களா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிடையாதுங்க இந்த மகான்கள் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்தே உருவாயிட்டு இருக்காங்க அப்படி உருவாகி என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டால் அவங்க சொன்னதுலேருந்து அப்படியே தொடர்ந்து இவங்க சொல்லி இவங்க சொன்னதுலேருந்து தொடர்ந்து இவங்க சொல்லி இவங்க சொன்னதுலேருந்து தொடர்ந்து இவங்க சொல்லி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சங்கிலி தொடர் போல ஒருத்தவங்களோட ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்களோட ஒருத்தவங்க இணைந்து கொண்டு தான் இதுவரைக்கும் வந்திருக்காங்க யாருமே எதில் இருந்து விலகியோ பிரிஞ்சோ போகலை காலத்திற்கும் இடத்திற்கும் ஏற்றார் போல மாறுதல்களை அவங்க 
கொடுத்துட்டே இருக்காங்க அப்படி நம்மளுடைய வல்லலார் அவர்களுக்கு அவர்கள் முதல் முதல்ல படித்து தெரிஞ்சு நுணுக்கி ஆராய்ஞ்சது மாணிக்க வாசகர்களுடைய பாடல்களை தான் அந்த பாடல்கள் அவங்க படித்து நுணுக்கி அன் ஆராய்ந்த பிறகு அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பதி பசு பாசம் பதி கிட்ட போயிட்டோம்னா இந்த பதி ப பசு பாசம் ரெண்டுமே என்னாகும் போயிடும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த பதி என்பது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இறைவன் இறைநிலை அந்த இறைநிலையோடு நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம ப பசுவும் பாசமும் நம்மளை விட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த பசுவும் பாசமும் நம்மளை விட்டு போகணும் அப்படின்னாலும் இதில் இருந்து இது தான் வந்தது என்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு இதிலிருந்து இந்த பசுவும் பாசமும் போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணணும் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளும் இறைநிலையும் வேறு இல்லை அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது இறைவன் என்பதை பரமாத்மா அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது உருவங்களுக்குள்ளே இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஜீவாத்மா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு வல்லலார் சொல்லி கொடுக்குறாங்க நம்மளுக்கு அப்போது உருவங்கள் தான் வேறு வேறையாக இருக்குங்களே தவிர ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கின்ற அந்த இறைவன் என்பவன் அந்த அதை பரமாத்மா என்பது எல்லா எல்லா உயிர்களிடத்தும் இருப்பது ஒன்றே அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப அழகாக எடுத்து சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒன்றை நம்ம தெரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு தாரக மந்திரமாக இருக்கக்கூடியது இந்த அருள் பெரும் ஜோதி என்கின்ற இந்த வார்த்தை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த ஜோதி அப்படின்னு நம்ம ஒரு அந்த வார்த்தை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா விளக்குன்னு அர்த்தம் விளக்கு என்றால் என்ன ஜோதிக்கு நம்ம இன்னொரு நம்ம வீட்டில் ஜோதி எதில் பண்ணுறோம் விளக்கில் பண்ணுறோம் விளக்கு ஏற்றுறோம் விளக்கு ஜோதின்னு சொல்கிறாரு விளக்குன்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அப்போ விளக்குன்னா என்ன அர்த்தம் நம்மளுக்கு கிடைக்க நம்மளுடைய ஜோதிக்கு ஆப்போசிட் என்ன எதிர்ப்பதம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இருள் அப்போ அந்த நம்மளுடைய இருளை போக்கக்கூடிய அந்த வெளிச்சமாக அந்த ஒளியாக இருப்பது இந்த அருட்பெரும் ஜோதி அந்த அருட்பெரும் ஜோதி வந்து நம்ம அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதின்னு சொன்னாலே போறோம்னு சொல்கிறாங்க நம்ம வல்லலாரவர்கள் அப்படி நம்ம சொல்ல 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 நம்மளுடைய நம்மளுக்கு இறைநிலைனா என்ன இறைவன் என்றால் என்ன அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிடும் தன்னாலேயே தெரிஞ்சு விளங்கிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்மளை அந்த காலத்தில் மக்கள்லாம் வந்து பிரப நம்ம பிரபஞ்சத்துக்கு மேலே இருக்கிற ஒன்றை இப்போ நம்ம பிரபஞ்சம் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா கோள்கள் கிரகணங்கள்லாம் இருக்கிறத இடத்த நம்ம பிரபஞ்சம்னு சொல்கிறோம் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு மேலே அப்பால் இருக்கிற ஒன்றை வந்து இறைவன் என்று சொல் சொன்னாங்க ஆனால் வி வல்லலார் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது இறைவன் அல்ல இறை வெளி ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்பேஸ்ன்னு விஞ்ஞானம் சொல்லிட்டுருக்கு ஆனால் அந்த காலத்திலேயே அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க அதை இறை வெளி என்று சொல்லிவிட்டார்கள் ஏன் இறை வெளின்னு எவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு உதாரணத்தோடு சொல்லலாம் இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் நம்ம பூமி என்ற கோளில் இருக்கோம் இல்லைங்களா ஏர்த் நம்ம ஏர்த்ன்ற குளோப் கோளில் இருக்கோம் இது அந்த கோளுக்கு பேர் பூமின்னு பேர் இந்த பூமி வந்து எவ்வளோ எடை உள்ளதுன்னு பார்த்தோம்னா இது பில்லியன்ஸ் 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 ஆனாலும் எடை உடையது இது ரொம்ப பெருசு அது நம்மளால் கணக்கு கூட பார்க்க முடியாது நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு பெருசு இல்லைங்களா அப்புறம் நம்ம இந்த சயின்ஸ் எடுத்து பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கோல் பூ இந்த பூமி என்பது மட்டும்தான் இருக்கான்னு பார்த்தா இல்லை சூரியனை முதல்ல சொல்லுது அது சூரியன் அதை விட மிகப்பெரிய கோள் இந்த சூரியனை மையமாக வச்சு மற்ற கோள்கள் எல்லாம் சுழன்றுட்டு இருக்கு நீள்வட்ட பாதையில் அப்படி சுழன்றுட்டு இருக்க கோள்களில் பூமியும் ஒன்று அந்த பூமி என்ற கோளில் நம்மெல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுது சயின்ஸ் அப்போ இந்த க இந்த க இந்த பூமியே இவ்வளோ எடைனா அதை விட பெரிய எடை நீளமும் அகலமும் கொண்ட சூரியன் அதுக்கு மேலே தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய கோள்கள் கிரகணங்கள்லாம் இருக்குது சுற்றி இருக்குது இல்லைங்களா அப்போ எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் பாருங்கள் 
எவ்வளவுக்கு நம்ம கணக்கிட முடியாத அளவுக்கு அது பெருசு அப்ப அது மட்டும்தான் இருக்கான்னு பார்த்தா இந்த கிரகணங்கள்லாம் சுழன்று 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 தன்னுடைய சக்தியை இழந்து சின்னதாகி அதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்றோம் நட்சத்திரங்கள் என்று சொல்கின்றோம் அப்போ இவ்வளவு தாங்கி கொண்டிருக்கின்ற ஒன்று எவ்வளவு வலிமையானதாக இருக்க வேண்டும் அந்த வலிமையானது இறைவன் நம்ம சொல்லலாம் ஆனா அந்த இறைவனுக்கு இவ்வளோண்டு இடம்லாம் பத்தாது பில்லியன்ஸ் அண்ட் பில்லியன்ஸ் அண்ட் பில்லியன்ஸ் தாங்கக்கூடிய நீளம் அகலம் கொண்ட ஒரு இடம் வேண்டும் என்றால் அதை ஏன் வெளி என்று சொல்லக்கூடாது ஆகையினால் இறைவனை இறைவெளி என்று ஆயிரத்தி எட்நூத்தி சம்திங் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த அந்த இதுலேயே அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு இவ்வளவு ஒரு அற்புதமான விஷயத்த மக்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதைத்தான் கடை விரித்தேன் கொள்வார் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு இது வரைக்கும் உண்மைக்கு சொல்ற கடை விரித்தேன் கொள்வார் இல்லை என்பதற்கு நான் எடுத்துக்கொண்ட அர்த்தமே வேற ஆனா அவ இவ் வல்லலார் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிரபஞ்சத்துக்கு மேல இருக்கிற இறைவன் அதான் கடைசி அதுக்கு மேல வேற எதுவுமே இல்லை அங்கு இருக்கிற இறைவனை நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம அனுபவிக்கலாம் நம்ம நம்ம உணரலாம் நம்ம அதனோட இணைந்து வாழலாம் நீங்க வாங்க நான் சொல்றேன் நீங்க வரமாட்டேன்றீங்களே அப்படிங்கிறதான் கடை விரித்தேன் கொள்வார் இல்லை என்ற அற்புதமான வார்த்தைக்கு விளக்கம் என்று எனக்கு இந்த புத்தகங்களை படிக்கும் போது கிடைச்சது அப்போ அந்த இறை இறை அந்த கோள்களை பிரபஞ்சத்தை தாண்டி ஒன்று இருக்கிறதே அங்கு போவோம் அதுதான் கடைசி அதுதான் கடை நிலை கடை விரித்தேன் என்று அதைத்தான் அவர் குறிப்பிட்டு சொல்கிறார் அப்போ இந்த ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போகணும் அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆ என்ன என்ன ஏன் நம்மளை போக விடாமல் இருக்கு அப்படின்றதுக்கும் நம்மளுக்கு வல்லலார் அவர்கள் அழகாக விளக்கம் கொடுத்துருக்கிறாங்க அந்த விளக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதல்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாதி சமயத்தை சொல்றாங்க இந்த ஜாதி சமயத்த அவங்க கடுமையா வெறுக்கிறாங்க ஏன் வெறுக்கிறாங்கன்னு நான் பார்த்த பொழுது ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாதி சமயத்தை வச்சு நம்ம செஞ்சுட்டு இருந்ததெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சாரங்கள் மூட பழக்க வழக்கங்கள் சம்பிரதாயங்கள் சரிங்களா அப்புறம் வந்து வேண்டாத சடங்குகள் இதையெல்லாம் எதை வச்சு பண்ணோம் இந்த ஜாதி சமயங்களை வச்சு தான் பண்ணோம் அந்த எங்கள் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது நான் சின்ன பொண்ணாக இருக்கும் பொழுது பிராமின் வீட்டுக்கு போய் நான் ஏதாவது கேட்டேன் குடித்தேன்னா இப்படி தண்ணி தெளித்து எடுத்துகிட்டு போவாங்க அந்த நேரத்தில் நம்மளுக்கு ஒரு எவ்வளோ ஒரு கஷ்டமாக இருக்கும் தெரியுங்களா மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதை எந்த அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆச்சாரம்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு வார் வார்த்தையில் மடின்னு சொல்கிறாங்க எங்க வீட்டுக்கு எதிர்த்தா போல ஒரு ஒரு வீடு அவங்க ஐயங்காருங்க அவங்க வீட்டில் வந்து பால் வந்து வெளியே இருந்தது அவங்க வீட்டில் ஒரு எண்பது வயசில் ஒரு தாத்தா இருக்காரு அந்த தாத்தா அப்படியே மெதுவாக ஆடி 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 வந்தார் அப்போ நான் பார்த்தேன் என்னடா இவர் வந்து மெதுவாக வந்து இந்த பாலை எப்போ எடுத்துகிட்டு போகிறது நம்ம போய் கொடுப்போமேன்னு சொல்லிட்டு நான் வெளியே வந்து அந்த பாலை தொடதாங்க போனேன் உடனே அவர் சொன்னார் ஐயோ தொட்டாதீங்க 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 அது மடி மடி நான் சாமிக்கு படைக்க வேண்டிய பால் அப்படின்னு சொன்னார் அப்ப அங்க என்ன ஆகுது நானும் அவரும் பிரிஞ்சுட்டோம் எப்படி சேர்றது இவை நிமல் இவருக்கு எந்த உதவியும் நம்ம செய்யறதுக்கு பல தடவை யோசிக்கணும் போல இருக்கு எதுல மடி இருக்குன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா அப்ப இது எதனால வந்ததுன்னு பார்த்தோம்னா ஜாதி சமயத்தினால வந்தது அப்ப இங்க நம்ம நம்ம வந்து இறைநிலையை அடைய முடியாம இருக்கிறதுக்கு ஜாதி சமயம் ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்குதுங்கிறாரு வல்லுறாரவர்கள் அப்ப இதுல ஆச்சாரம் ஆச்சுங்களா அடுத்தது மூட பழக்க வழக்கங்கள் இன்னைக்கும் இருக்குங்க கிராமத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து மேற்கொண்டு 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 கஷ்டம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கஷ்டத்தை தாங்கவே முடியலன்னா ஒரு நிலைமையில் என்ன நினச்சிட்றாங்கன்னா நம்மளுக்கு யாராவது செய்வினை வச்சுட்டாங்களோ அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் உண்மைக்கும் பார்த்தால் செய்வினை என்று ஒன்று இருக்கிறதா என்று பார்த்தோமே ஆனால் செய் நாம் செய்ததை வினையாக விளைவாக இப்ப நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் அதுக்கு நான் தான் செய்யணுன்ற அவசியம் இல்லை என்னோட தாய் தந்தையர் என்னோட தாய் தந்தையருக்கு தாய் தந்தையர் அவர்களுக்கும் மேல எப்படி மூதாதையர்கள் செஞ்சதெல்லாம் கூட நம்ம கழிக்க வேண்டி வரும் அவர்களால் கழிக்க முடியவில்லை என்றால் நாம் கழிக்க வேண்டி வரும் அப்படி நாம் கழிக்கின்ற இந் கடனை கடனை தான் என்ன சொல்றோம் நம்ம செய்வினைன்னு சொல்றோம் ஆனா அந்த மாதிரி கஷ்டம் அமுக்கமா வரும் பொழுது என்ன நினைக்கிறாங்க தனக்கு யாரோ ஏதோ செஞ்சுட்டாங்க போல இருக்குன்ற மூட பழக்கம் இன்னைக்கும் இருக்கு 
அப்போ இது எதனால் வந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கு நடுவில் இந்த சாதி சமயம் தான் இருக்குது இதை செய்கிறதுக்குன்னு ஒரு ஜாதி இருக்குது இதை செய்கிறதுக்குன்னு சில ஆட்கள் இருக்காங்க எதை செய்வனை செய்கிறதுக்குன்னு ஆட்கள் இருக்காங்க இவனுக்கு இப்படி ஆகணும் அப்படின்னு போய் சொன்னால் செய்யறதுக்கு ஆட்கள் இருக்கிறதுனால அதுக்குன்னு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்கிறதுனால தனக்கு தன் க கஷ்டங்கள் வரும் பொழுது அந்த மாதிரி ஒரு மூடத்தனமான எண்ணம் வருவதற்கு மனிதன் என்னாகிறான் ஒரு தன்னுடைய எண்ணத்தை வந்து மூடப்பழக்கத்துக்கு கொண்டு போயிடுறான் அப்போ இந்த மூடப்பழக்கம் மனிதனை வந்து வேறு எங்கேயும் கொண்டு போக முடியாமல் இப்போ இறைநிலையை அடைய முடியாமல் பண்ணிடுதுன்றாரு அதற்கு பதிலாக அவ அவர் வந்து ஐயோ நம்மளுக்கு இவ்வளோ கஷ்டம் இருக்கே என்ன பண்ணுறது சரி அருட் ஜோ அருட்பெரும் ஜோதின்னு சொல்ல சொன்னாங்க நம்ம அருட்பெரும் ஜோதி மட்டுமே சொல்லுவோம் நம்ம சொல்லியிருந்தான்னா எங்கேயோ போயிருக்கலாங்களே இல்லைங்களா அதை விட்டுட்டு தனக்கு யாரோ செய்வினை செஞ்சாங்க யாருன்னு அவங்கள கண்டுபிடிக்கணும் செய்வினை செஞ்சாங்களான்றவங்களுக்கு போய் அவங்க யார் செய் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களை போய் கேட்டு அந்த மாதிரி இருக்கான்னு பார்க்கணும் இருந்தா அவளுக்கு திருப்பி செய்யணும் இப்படி யோசிக்கிறதுக்கு பதில நம்ம இந்த அருட்பெரும் ஜோதி என்ற வார்த்தையை மட்டும் சொன்னாலே போதுன்றது தான் நான் இந்த புத்தக அவங்களுடைய புத்தகங்களை படித்ததிலிருந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு அற்புதமான உண்மை அதுக்கப்புறமா சம்பிரதாயம் சம்பிரதாயங்கள் வந்து பயங்கரமாக சாடுகிறார் பாரதியார் அவர்கள் இந்த க இந்த க இந்த சம்பிரதாயங்கள் வந்து அந்த காலத்தில் சம்பிரதாயங்களும் சாஸ்திரங்களும் வந்து அந்த காலத்தில் மக்களை வந்து படாப்படுத்தியிருக்கு எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க சாஸ்திரம் பார்க்காத வீடு சமுத்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் வந்து இந்த ராகு காலத்தில் வந்து வெளியே போய் எந்த வேலையும் செய்ய ப செய்ய மாட்டாங்க பாருங்கள் அந் ஏ ஆனால் நம்மளுக்கு நம்ம நினைக்க வேண்டியது என்ன ஒன்று உயிர் போயிடுச்சுன்னா திரும்பி வராதுங்க அதுக்கப்புறம் திரும்பி வராதது காலம்தான் நீங்கள் விட்டீங்கன்னா விட்டுறான் நம்ம ஒரு செயலை செய்யணும்னு நினைக்கும் பொழுது அதுக்கு தடையாக இருக்கிறத எது தடையாக நம்ம ஒரு காலத்தையே திருப்பி சொல்கிறது எப்பேற்பட்ட ஒரு முட்டாள்தனம் பாருங்க அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம செய்கின்ற ஒவ்வொன்றும் என்ன பண்ணுது இறைவனையும் நம்மளையும் பிரித்து விடுகிறது என்கிறார் வள்ளுவர் வல்லலார் பிரித்தே விடுகிறது எவ்வளவு உண்மை பாருங்க சரி நம்ம ராவு காலத்தில் போகிறோம் ஒரு ஒரு கஷ்டம் வருது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கஷ்டத்தினால கிடைக்கக்கூடிய அனுபவத்தை நம்ம இழந்துடுறோம் இல்லைங்களா அதை நினைக்க வேணாமா நம்ம ஒரு அனுபவம் நம்மளுக்கு போயிடுதுங்களே என்ன தான் நடந்துருது நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்னு நம்மளால் போக முடியுதுங்களா அந்த அளவுக்கு நம்மளை என்ன பண்ணி வச்சுருக்காங்க ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ராவு காலத்தில் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அப்போ இந்த மாதிரியான சங் சடங்குகள் ரொம்ப முக்கியமானது சொல்ல மறந்துட்டேன் சடங்குகள் சடங்குகள் வந்து ரொம்ப மோசமான அளவில் இருந்து இன்னைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மோசமாகவே தான் இருக்குது அந்த காலத்தில் ஒரு சடங்கு மோசமான சடங்கு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பெண் ஒரு கணவன் இறந்து விட்டால் மனைவி என்ன பண்ணணும் உடனே தீ குளிச்சிடணும் எதில் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு நெருப்பு மூட்டினோடனே அந்த நெருப்பில் இவங்க விழுந்துடணும் இதை கஷ்டப்பட்டு எடுத்தாங்க எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம மகிழ்ச்சி கிட்ட இப்போ ஒரு ஒரு பல சிறுக்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அவர் டெல்லியில் இருக்கும்போது வந்து திருப்பி கேட்டாங்களாம் ஐயா நாங்கள் இதை கொள் இதை திருப்பி கொண்டு வரலான்னு இருக்கேன்னு அப்போ அவருக்கு அப்படியே பக்கனு மனசு ஆயிடுச்சாங்க என்னடா இது இதை போய் திருப்பி கொண்டு வரேன்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு சரி இருந்தாலும் அப்படி சிரிச்சுக்கிட்டு பரவாயில்ல ஓ தாராளமாக கொண்டு வரலாம் ஆனால் ஒரு சின்ன மாற்றத்தோடு கொண்டு வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா அது என்ன மாற்றம் சொல்லுங்கள் நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம் அப்படின்னா அப்படின்னா சொன்னால் எப்படி வந்து பெண் தீ குளிக்கணுமோ அதே மாதிரி மனைவி இழந்து விட்டால் கணவனும் தீ குளிக்கணும்னு ஒன்று கொண்டு வந்துடுங்க அப்படின்னு சொன்னாரோ அவ்வளோ தான் அதோடு எல்லோரும் ஓகே நாங்கள் வந்த வேலை முடிஞ்சிச்சு நாங்கள் கிளம்புறோன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்களாம் இந்த மாதிரி மோசமான சடங்குகள்லாம் நம்மக்கிட்ட இருந்தது நடைமுறையில் ஆனால் இன்றைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு வருத்தத்துக்குரிய சடங்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர திருமண வைபோகம் அந்த வைபோகத்தில் இந்த பெண் இனிமேல் எங்களுக்கு எந்த விதத்திலும் சொந்தம் இல்லைன்னு சொல்லி தார வாத்து கொடுக்கறது அது எப்படிங்க சொல்லுங்க அந்த வீட்டுக்கு அந்த வீட்டுக்கு அந்த பொண்ணு போறா அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னு சொன்னா எப்படி அதற்கு திருப்பி நம்ம தானே பார்க்கணும் அவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம பண்ண வேண்டி இருக்குது பார்க்க வேண்டி இருக்குது ஆனா நீ வந்து தார வாத்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த சடங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையா கல்யாணமே தேவை கல்யாணமே நம்மளுக்கு வந்து ஆடம்பரமாக சடங்குகளோட தேவையே இல்லை ஒரு ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணிவிட்டு அழகாக ஒரு ரிசப்ஷன் வச்சு ஒரு கெட் டுகெதர் வைக்கலாம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி சடங்குகள் இறைவனையும் நம்மையும் பிரித்து விடுகிறது என்று சாடுகிறார் வள்ளலார் அவர்கள் அப்போ இந்த ஜாதி சமய கோட்பாடு என்பதை இதற்காகத்தான் அவர் கொண்டு வந்திருக்கிறார் 
அப்போ இந்த இந்த ஜாதி சமய கோட்பாடு ஜாதி மதங்களிலிருந்து இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரங்கள் எல்லா வேண்டாதவற்றிலிருந்து நம்மளை என்ன பண்ணுது பிரிக்குது அப்போ அந்த காலத்தில் ஏன் ஜாதி சமயத்தை மா கொண் வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொழில் ஒழுக்கத்துக்காகவும் நம்ம ஒரு ஒருத்தவங்க ஒரு ஒரு தொழில் செய்வோம் இல்லைங்களா அதனால தான் ஒருத்தரை பார்த்து நம்ம தச்சுன்னு சொல்கிறோம் ஒருத்தரங்களை பார்த்து நம்ம என்ன சொல் ஆசாரிகள்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அந்த தொழில் ஒழுக்கத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணாங்க மக்கள் ஜாதியாக பிரிஞ்சுக்கிட்டாங்க தங்களை பிரிச்சுக்கிட்டாங்க அது அந்த பிரிவுனால் ஏற்பட்டது என்னாச்சு அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு அந்த ஒழுக்கத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏற்பட்டது எத்தனையுமே என்னாச்சு சமயங்களாக மாறிவிட்டது அதனால் இந்த இந்த மாதிரி வந்தது இனிமேல் நம்மளுக்கு இது தேவையில்லை இதிலிருந்து நம்ம விலகி வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம இறைவனை காண முடியும் இந்த இறைவனோடு இறைவனாக நாம் வாழ முடியும் அப்படி நாம் இறைவனோடு இறைவனாக வாழ்வதற்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் முதல்ல நீ புரிஞ்சுக்கணும் நீயும் ஒரு இறைவன் இறைவனிலிருந்து வந்தவர்கள் தான் நம்ம எல்லாருமே நம்ம நம்ம கிட்ட இருக்கிற அதே இறைவன் தான் மற்ற எல்லார்கிட்டையும் இருக்கிறான் அதை தான் பரமாத்மா என்ற வார்த்தையில் அவர் குறிப்பிட்டு சொல்கிறார் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வர்றது தான் ஈஸ்வர எண்ணம் அப்படின்னு சொல்கிறார் எல்லார்கிட்டேயும் ஈஸ்வரன் நிறைந்து இருக்கிறான் என்பது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் உணர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படி உணர்ந்துக்கும் பொழுது தான் நம்ம க அப்படி உணர்ந்து கொள்ளும் பொழுது தான் மற்றவர்களுடைய துன்பங்களை நாம் உணர்ந்து கொள்வதற்கும் அதை நிவர்த்தி செய்வதற்கும் நம்மளுக்கு முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது முதல்ல ஜாதி சமயத்தை சொல்லிட்டாங்களா இறைவன்லேருந்து நம்மளை பிரிக்கிறதுக்கு அடுத்ததாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் சத்மார்க்கம் அதாவது சன்மார்க்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சன்மார்க்கத்துக்கு சத்மார்க்கம்னு ஒரு பேரும் கொடுத்துருக்காங்க அதில் இப்போது சன்மார்க்கத்து இந்த இதுக்கு இந்த சன்மார்க்க நெறிக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஆணவம் கண்மம் மாயைன்ற மூன்று ஆணவம் என்பது வந்து தான் தனது என்ற எண்ணம் தான் என்ற அதிகாரப்பற்று தனது என்ற பொருள் பற்று இது ஆணவம்னு சொல்கிறாங்க கண்மம் கண்மம் என்பது வந்து நம்ம செஞ்சது நம்மளுடைய மூதாதையர்கள்லாம் செஞ்சது இதெல்லாம் வந்து கண்மம்னு சொல்கிறோம் கண்மத்தை சன்ஸ்கிரிட்டில் கர்மான்னு சொல்கிறாங்க இந்த கர்மா மாயை என்றால் மயக்கம் ஐயோ இவங்க ரொம்ப அழகாக இருக்காங்களே இந்த ட்ரெஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்கே அப்படின்னு நம்ம நினச்சி அப்படியே பின்னாடி படுற எதுக்கு ஆன்னு சினிமா பார்க்குறோம் நம்ம இல்லைங்களா இப்படி மயங்கி பார்க்குறதா அப்போ இந்த மாதிரியான மயக்கமும் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்மளை இறைவன் கிட்ட இருந்து பிரிச்சிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ இந்த மூன்றையும் ஒரு மனிதன் கடை கழ கழிக்கக்கூடிய எடுக்கக்கூடிய வழிமுறைகளை அவன் பின்பற்றி நடக்க வேண்டும் அப்படி பின்பற்றி நடக்கிறத வந்து நிவர்த்தி அப்படின்னு சொல்கிறாரு பின்பற்றி நடந்து அதிலிருந்து நம்ம நிவாரணம் பெறத நிவர்த்தின்னு சொல்கிறாரு அந்த நிவர்த்தி வந்து ஒவ்வொரு மனிதன்கிட்டையும் வர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி ஒவ்வொரு மனிதன்கிட்டையும் அது வர வேண்டும் என்றால் அதுக்கு நம்ம திருப்பவும் சொல்ல வேண்டிய ஒரே மந்திரம் எந்த எந்த கடவுள் பக் பக்தி மார்க்கத்துக்கு நம்ம போய் எந்த கடவுளை எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுக்குன்னு ஒரு மந்திரம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மாதிரியான ஒரு மந்திரம் தான் இந்த அருட்பெரும் ஜோதி என்கின்ற மந்திரம் இந்த மந்திரத்தை அவர் கடைபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் கேட்டிருக்கிறாரு தன்னை அறிந்து கொள்ள வெண்ணிலாவே தந்திரம் நீ ஒன்று சொல்லிடு வெண்ணிலாவே அழக ஒரு ரெண்டு லைன்ல எதிர்க்காரு வெண்ணிலாவை பார்த்து அப்போ கூட எங்க பாக்குறாரு பாருங்க மேல ஆகாஷ் இறைத்துகள்களை பார்த்து கேட்கிறாரு அவரு எனக்கு ஒரு தந்திரம் சொல்லு அப்படின்னு அந்த மாதிரி அதே உணர்வுல வாழ்ந்து வாழ்ந்து அவர் கண்டுபிடித்த ஒரு தாரக மந்திரம் தான் இந்த அருட்பெரும் ஜோதி அப்படின்கின்ற அருமையான இந்த ஒரு வார்த்தை என்பதை வந்து நான் படிக்க படிக்க தெரிந்து நெகிழ்ந்து போன ஒரு விஷயம் அடுத்ததாக இவங்களுடைய சன்மார்க்க நெறியில் முக்கியமாக அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உருவ வழிபாடை அவர் எடுத்துக்கிறதே இல்லைங்க ஏன் எடுத்துக்கிறது இல்லை அப்படின்னு கே அவர் வந்து உருவ வழிபாடே க அந்த காலத்தில் இப்போ இன்னுமே நம்மளுக்கு வந்து பக்தி மார்க்கம் மேலோங்கி இருக்குது இல்லைங்களா எந்த கோயில் போனாலும் ஒரே கூட்டம் தான் ஒரு விச சிவராத்திரின்ட்டு காமிச்சாங்க நைட்டெல்லாம் காமிச்சாங்க ஜெய் 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 ஜெயின்னு கூட்டம் எங்கே கோவில் எடுத்தாலும் பயங்கர கூட்டம் இருக்குது அப்போ இந்த இது இப்போ என்ன நடக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இந்த காலத்துலேயே என்ன சொல்கிறது என்ன நம்ம வந்து இன்னும் பக்தி மார்க்கத்துலேருந்து உருவ வழிபாடுலேயே இருக்கோம் ஆனால் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அந்த அந்த ஆயிரத்தி எட்நூத்தியில் அவர் வாழ்ந்திருக்கார் அந்த டைத்தில் அவர் சொல்கிறாரு உருவ வழிபாடே வேண்டாங்கிறார் பாருங்களேன் It is amazing actually. அப்போ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா புருவத்தை வச்சு பரவசமா பாடுறதுக்கெல்லாம் அவர் வந்து 
எதிர்ப்பு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அவர் அந்த மாதிரி எதிர்ப்பு சொல்லி அதுக்கு என்ன ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாருன்னா அவர் அருவமற்றவர் அதுக்கு அத்வைதம்னு ஒரு பேர் கொடுக்குறார் அத்வைதம் அப்படின்றால் ரெண்டும் ஒன்று என்ற அர்த்தம் துவைதம் என்றால் ரெண்டும் வேற நான் வேற இறைவன் வேற என்று நினைக்கிறது பக்தி மார்க்கம் அப்படி நினைக்கிறது துவைதம் அப்படி துவைதமாக அவன் நினைக்கும் பொழுது என்ன பண்ணுவான்னா ஒரு உருவம் அவனுக்கு வேணும் அந்த உருவம் இருந்தால் தான் அவனால் வழிபட முடியும் அவனுடைய கடவுள் வணக்கம் உருவத்தை ஒட்டி இருக்கும் ஆனால் வல்லலார் அவர்கள் குறிப்பிட்டு சொல்வது துவைதம் அல்ல அத்வைதம் அப்ப அத்வைதம்னா என்னன்னா நீயும் நானும் ஒன்று நானும் இறைவனும் ஒன்று அப்படின்றதுதான் இதை ஒரு உதாரணத்தோட சொன்னோம்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இப்ப நம்ம ஆபீஸ்க்கு போறோம் இல்லைங்களா சாப்பாடு கட்டிட்டு போறோம் மத்தியானம் ஒரு மணி ஒன்றரை மணிக்கு சாப்பாடு பெல் அடிக்குது இப்ப நீங்க எப்படி இருக்கீங்க டிஃபன் பாக்ஸ்ல சாப்பாடு இருக்கு நீங்க இருக்கீங்க நீங்க தனி சாப்பாடு தனி ஒன்றரை மணி ஆயிடுச்சு நீங்க சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டீங்க அப்புறம் சாப்பாடு எங்க இருக்குது உங்க வயிற்றுக்குள்ள எல்லாம் இருக்கு அப்ப நீங்களும் சாப்பாடு என்ன ஆயிட்டீங்க ஒன்னா ஆயிட்டீங்க இப்ப நீங்க சாப்பாடை நினைக்கணும்னா எங்க நினைக்கணும் உங்களை நினைக்கணும் உங்க வயிற்றுக்குள்ள நினைக்கணும் அதே மாதிரி நீயே உன்னை உள்ளே சென்று 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 உன்னை அறிந்து கொள் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம வல்லலாரவர்கள் இது அதனால என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த சின்ன சின்ன கு சாமிகள்லாம் வச்சு வழி பெரிய சாமியே வேணாங்கிறாரு அப்போ செங்கலுக்கு மஞ்சள் பூட்டி கும்பிட்றதெல்லாம் இன்னும் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருவ வழிபாடை அறவே வேண்டான்னு சொல்றாங்க அதுல பலி உயிர் பலி ரொம்ப 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 வேணாங்கிறாரு ஏனென்றால் எப்போ ஒரு மனிதன்கிட்ட கருணை இல்லையோ அப்போ தான் அதை செய்வாங்கிறாரு மனிதன் பாருங்க எவ்வளோ கில்லாடி ஒரு புளி சிங்கத்தை கொண்டு வந்து பலி கொடுக்க வேண்டியது தானே அதை கொண்டு வந்து அவனால் புல் பலி கொடுக்க முடியுமா அவனுக்கு என்ன கைவசமாக பிடிக்க முடியுமோ அதை கொண்டு வந்து ஆடையும் கோழியவும் அவனால் பிடிக்க முடியும் கொண்டு வந்து கொடுக்குறான் எலியும் பிடியும் கொடுத்து கொடுக்க முடியுங்களா கொடுக்க முடியாது அந்த மாதிரி மனிதன் என்ன பண்ணியிருக்கான்னா தான் செய்கிறதெல்லாம் தனக்கு வசதியாக ஏற்ற மாதிரியே செஞ்சிட்டு இருக்கிறான் அதனால் இந்த உய உயிர் பலி என்பது கூடவே கூடாது ஏ அந்த உயிர் பலியை வந்து நம்ம க உயிர் பலி கொண்டு அந்த உயிர்களை நம்ம சாப்பிட்றது வந்து அந்த உ அந்த உயிரின பண்பு அது அது ஒரு விலங்கின பண்பு அந்த மாதிரி புலால் உணவு வந்து கண்டிப்பான முறையில் தவிர்த்திடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்ததாக அவங்க சொல்கிறது ஜீவகாரண்யம் அப்பா அப்பா பசி உண்மைக்குமே பசி தான் உண்மையான துன்பம் மகிழ்ச்சி வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி அவங்க சொல்லுவாங்க எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் வந்துருச்சு உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கீங்க என்ன செய்கிறது அப்படின்னு தெரியலன்னா ரெண்டு வார்த்தை சொல்லுவாங்க வலி பசி வலி பசி உடம்பில் வரக்கூடிய வலி பசி இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று இருக்கா உங்ககிட்ட இப்போ இல்லை இல்லை அப்போ நீ அதை நீயா கஷ்டமாக நினச்சிக்கிற அப்போ கஷ்டம் இல்லை அப்போ உண்மை மனிதனுக்கு உண்மையாக வரக்கூடிய கஷ்டம் என்ன கஷ்டம் அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்று பசி இன்னொன்று வலி அதில் வல்லலாரவர்கள் பசியை சொல்கிறாங்க இந்த பசியோட கொடுமையை அவங்க சொல்கிறாங்க எப்படிலாம் உதாரணம் காட்டி சொல்கிறாங்கன்னா வயிற்றில் வந்து நெருப்பு வச்சதுக்கு சமங்குறாரு எப்படி இருக்கும்னு நினச்சி பாருங்க நெருப்பு இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி ஒரு கொடுமை இந்த பசின்னு சொல்கிறாங்க உண்மை அது அடுத்தது அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வயிற்றுக்குள்ளே தேல் கொட்டுனா அது எப்படி இருக்குமோ எப்படி ஒரு கஷ்டம் இருக்குமோ அப்படி ஒரு கஷ்டம் இந்த பசின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் சொல்கிறாங்க இந்த பசின்றது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேன்குள்ளே ஒரு ஈ உளுந்துருச்சின்னு சொன்னால் அது எப்படி கஷ்டப்படும் இல்லைங்களா அதுலேருந்து இது பிரிஞ்சு வர முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு கொடுமையானது இந்த பசி இது நரக வேதனை மரண வேதனையை விட பெரிய வேதனை அதனால் இந்த பசியை வந்து போக்கிடணும் இதுக்கு நீங்க ஜாதி மதம் மொழி இனம் எதையும் பார்க்க கூடாது பசி அப்படின்னா உடனே அவங்களுக்கு உணவு கொடுத்துடணும் இந்த இதை இதை வந்து ஜீவகாரண்யம் அப்படின்னு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவங்க சொல்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கிறது இந்த ஜீவகாரண்யம்ன்றது இந்த ஜீவகாரண்யத்தில் தான் அவங்க வந்து க அணையா அடுப்பை வந்து ஏற்படுத்தி இன்றைக்கும் வந்து அவர் ஃபா அவருடைய அவருடைய நினைவை கொண்டவங்க எல்லாருமே அன்னதானத்தை வந்து முழுமையாக வச்சுருக்காங்க 
இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இறைவனோடு சேருவதற்கு நம்மளுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் தியானம் என்பது வேணும்னு அவங்களே பல இடங்களில் வந்து சுட்டி காட்டுறாங்க இதைத்தான் வேதாத்ரி மகிர்ஷி அவர்கள் நமக்கு எப்படி செய்யணும் அப்படின்றத நம்மளுக்கு சொல்லித்தராங்க தியான முறைகள் சொல்லித்தராங்க அந்த தியான முறைகளை மற்றும் கற்றுக்கிட்டா போகிறாது அதிலிருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்மளை நம்ம மாற்றிக்கொள்வதற்கான அகத்தாய்வு பயிற்சிகளையும் சொல்லித்தராங்க இப்படி பார்த்தோம்னா நிறைய விதத்தில் எனக்கு வந்து நான் படிக்கும் பொழுது ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி தான் தெரிஞ்சாங்க ஒரு சில இடங்களில் தான் அவங்கக்கிட்ட மாற்றங்கள் இருந்ததே தவிர ரெண்டு பேரும் ஒரே ஒரே விஷயத்த சொல்கிற மாதிரி இருந்தது அதனால் நான் உறுதியாக சொல்கிறேங்க நீங்கள் வேதாத்ரி மகிர்ஷியை நினச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் வேதாத்ரி மகிர்ஷி வள்ளலார் ரெண்டு பேரும் வருவாங்க நீங்கள் வள்ளலாரை நினச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் கூட டெஃபினெட்லி மாணிக்க வாசகர் வருவார் ஏன் கேட்டு ஏன்னா இதை நான் படித்ததுலேருந்து தெரிஞ்சுட்டேன் இதை ஒரு சின்ன கதையால் உங்களுக்கு சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் பாருங்க என்ன கதை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆஞ்சநேயர் ஆஞ்சநேயர் பக்தர் இருக்கார் இந்த ஆஞ்சநேயர் பக்தர் என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு அவருக்கு ரொம்ப ஆசை இந்த தாயம் விளையாடணும் ஆஞ்சநேயரோட அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இவர் ஆஞ்சநேயரை கூப்பிட்டு நான் உங்களோட தாயம் விளையாடணும் வாங்கன்னு சொல்கிறாரு இப்போனா ஆஞ்சநேயர் சொல்கிறாரு நான் விளையாட வருவேன் ஆனால் நீ கண்டிப்பாக தோற்று போயிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி பரவாயில்ல உங்களோட விளையாடுறதே எனக்கு பூரா வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி இன்னும் ரெண்டு பேரும் கட்டெல்லாம் போட்டு உட்காந்து தாயம் விட்டுறாங்க தாயம் விட்டுனா இந்த ஆஞ்சநேயர் பக்தர் வந்து ஆஞ்சநேயர் பக்கத்துலேயே உட்காந்துரு இருந்தார் ஆஞ்சநேயர் பக்தர் வந்து தாயத்தை இப்படி கையில் வச்சு ஜெய் ஆஞ்சநேய தாயம் அப்படின்னு போட்டால் தொன்று வந்து விழுந்தோம் அப்புறம் இவர் உடனே ஆஞ்சநேயர் ஆஞ்சநேயர் வந்து ராமர் தானே பக்தர் நினைப்பார் அவர் இல்லை ஜெய் ராம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அஞ்சு அப்படின்னா ஆறு வந்து விட்டான் இவ இதே மாதிரி மாறி 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 இவர் ஒரு நம்ம மாறி 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 கடைசியில் ஆஞ்சநேய பக்தர் தான் ஜெயிச்சிட்டார் ராம பக்தர் ஆனால் ஆஞ்சநேயர் தோற்று போயிட்டார் உடனே ஆஞ்சநேயருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தால் என்னடா இது நம்ம வந்து அப்பேற்பட்ட ராம பிரானை நினச்சிட்டு இருந்து நம்ம தோற்று போயிட்டோம் நம்மளையே நினச்சிட்டு இருந்து இவன் ஜெயிச்சு போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமர்கிட்ட போய் கேட்டாரான் ராமா ராமா நான் உங்களை மட்டும்தான் நினச்சேன் தாயம் விளையாடும் போது ஆனால் எனக்கு நான் நினச்சதே விழவே இல்லாமல் ஜெயிச்சு போயிட்டான் அப்படின்னு அதுக்கு ஆஞ்ச ராமர் சொன்னாரான் ஆஞ்சநேயா நீ வந்து என்னோட பக்தன் நீ ஆஞ்சநேயர்ன்றதாக ஆஞ்சநேயர்னு இல்லாமல் ராமரையும் நீ சேர்த்து கொண்டு வந்திருக்க ஆனால் அவன் என்ன பண்ணுறான் ஜெய் ஆஞ்சநேயான்னும் போதும் ஆஞ்சநேயரும் வருவார் நானும் வருவேன் ஆனால் நீ நினைக்கும் போது நான் மட்டும் தான் வருவேன் அங்கே ரெண்டு இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும் நிச்சயமாக அவன் தானே ஜெயிப்பான் அப்படின்னு சொன்னாரா அதே மாதிரி இன்றைக்கு நம்மளுடைய வல்லலாருடைய கோட்பாடுகள் அனைத்தையும் இன்றைய காலகட்டத்திற்கு எவ்வளவு எளிமையாக நம்மளுக்கு வரையறுத்து கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு அளவுக்கு வரும் அவ்வளவு அளவுக்கு எளிமையாக வரையறுத்து கொடுத்திருக்கிறார் நம் வேதாத்ரி மகிர்ஷி அவர்கள் சாரம் என்னமோ அதான் நான் முதலையே சொன்னேன்னே அவ் வள்ளலாருடைய அத்தனை தாக்கத்தையும் நான் அவரை படிக்கும் பொழுது ஒன்னொன்றையும் நான் படிக்கும் போது இதே தான் நினைச்சேன் அடே எங்கள் அப்பாடு இதே இருக்கே இதே இருக்கே இவர் சொன்னதே இருக்கு அவர் சொன்னதே இருக்கு அவர் சொன்னதே இருக்கு இவர் சொன்னதே இருக்கு இப்படியே தான் நான் பார்ப்பேன் அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை என்ற வார்த்தை வந்து நம்ம வள்ளலார் யூஸ் பண்றாருன்னா இவங்க அதுக்கு பதிலாக என்ன சொல்றாங்கன்னா வாழ்க வளமுடன் அதுதான் மாற்றமே தவிர செய்முறைகள் எப்படி செய்யணுன்றது தான் மாற்றமே தவிர உள்ள இருக்கிற கருத்துக்கள் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் கூட சொல்ல முடியாது எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கு சொல்கிற விதம்தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது இப்போது இந்த மாதிரி வந்து அருட்பெரும் ஜோதி நம்ம பார்த்தோம் இப்போ தனிப்பெரும் கருணைன்னு ஒன்று இருக்குது தனிப்பெரும் கருணை என்பது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம எப்போ நம்ம ஈஸ்வர் நம்ம நம்ம பார்க்கறது பொருள்கள் எல்லாத்துலேயும் இருக்கிறாரு எல்லாத்துலேயும் இருக்கிறாங்க அவு நம்ம து அவங்க துன்பப்பட்டு நம்ம அந்த துன்பத்தை தொடைக்கலன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கும் அது துன்பமாக வந்துடும் அதனால் எல்லா துன் மற்ற மற்ற துன் மற்ற உயிர்கள் துன்பப்படும் பொழுது நம்ம போய் அதை து துன்பத்தை போர்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் கருணைன்னு சொல்கிறாங்க அது பெருங்கருணைன்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி உணர்ந்து செய்கிறத பெரும் கருணைன்னு சொல்கிறாங்க நான் தர்மம்ன்று பேசும்போதும் நான் சொன்னேன் தர்மம் என்பது உணர்ந்து செய்வது தானம் என்பது கேட்டு கொடுப்பது நம்ம எந்த அளவுக்கு உணர்ந்து செய்கிறோம் உணரணும் அப்படின்னா நம்மளுக்குள்ள என்ன இருக்கணும் எல்லா இடத்துலையும் இருப்பது 
ஈஸ்வரன் என்கின்ற இறைவனே எங்கும் இருக்கிறான் இதை தான் பக்தி மார்க்கத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க தூணிலும் இருப்பான் துரும்பிலும் இருப்பான் நம்ம நாட்டில் என்ன நடக்குதுன்னா சொந்த சிஸ்டர்ஸு பிரதர்ஸ் கஷ்டப்படுவாங்க அதுக்கு போய் நம்ம ஹெல்ப் பண்ண மாட்டோம் இது நடந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு என்ன சொல்றாங்க அவன் ஊழ்வினை அவன் செஞ்ச பாவம் அவன் கஷ்டப்படுறான் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு பெரிய மறுப்பு சொல்றாங்க வல்லலார் அவர்கள் அவங்க எந்த எந்த உயிர் கஷ்டப்பட்டாலும் நம்ம செய்யணுன்றாங்க அதுக்கு அவங்க வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன்னு சொல்றாங்க பார்த்துக்கோங்க எங்கேயும் போயிட்டாங்க பாருங்க நம்ம மனுஷனை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் அவர் பயிருக்கு போயிட்டாரு ஒரு செடிக்கு போயிட்டாரு வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன்னு சொல்றாங்க அது படிக்கும் போது அவ்வளோ அருமையா இருக்கு ஏன்னா ஓர் அறிவுக்கு போயிட்டாரு அவர் ஓர் அறிவுல இருந்தே நான் கஷ்டப்படுவேன் அதுல இருந்து அந்த ஜீவன் கஷ்டப்பட்டாலே கஷ்டமா இருக்கும் அந்த அளவுக்கு இரக்கம் மனிதனுக்குள்ள வர வேண்டும் என்று சொன்னோமே ஆனால் அந்த தனிப்பெரும் கருணை நம்மளுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஒரு விளக்கம் மனிதன்கிட்ட போய் சேரணும் அந்த விளக்கம் போய் சேர்ந்தாதான் அவனால எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக பார்த்து ஒரு ஒரு உயிர்கள் துன்பப்படும் போது அந்த துன்பத்தை போக்கவும் நம்மளால போக்க முடியலன்னா கூட அவங்களுக்கு துன்பம் கொடுக்காமல் இருப்பதுக்கும் நம்ம உதவியாக இருக்க முடியும்னு சொல்றாங்க இதனா இதைத்தான் நம்ம வேதாத்ரி மகிரிஷி அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க தவம் முடிச்ச உடனே உங்களுடைய மனநிலை நல்ல ஷார்ப்பா இருக்கும் நுண்ணியதாக இருக்கும் அது என்ன நினைக்குதோ அது நடந்துடும் அந்த நேரத்துல நீங்க எல்லாரையும் வாழ்த்திட்டு நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதிற்கும் துன்பம் தரமாட்டேன் துன்பப்படுவோருக்கு என்னால் முடிந்த உதவி தனிப்பெரும் கருணை என்பது எல்லாவற்றின் மேலேயும் இரக்கத்தோடு இருப்பது இரக்கம் தான் தனிப்பெரும் கருணை அப்படிங்கிறது சொல்றாங்க ஆன்மநேய ஒருமைப்பாடு என்பது வந்து நம்ம வள்ளலார் அவங்க கொண்டு வந்து தான் இந்த ஆன்மம் அப்படின்னா ஆத்மா உயிர் நேயம் என்றால் அன்பு ஒருமை என்றால் சேர்ந்து இருக்கிறது இல்லைங்களா இந்த ஆன்மநேய ஒருமைப்பாடு என்பது வந்து மனிதர்கள்கிட்ட வரணும் வரணும் அப்படின்னா திருப்பவும் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த அருட்பெரும் ஜோதின்ற மந்திரத்தை நீங்கள் சொல்லிகிட்டே இருங்க சொல்லிகிட்டே இருங்க சொல்லிகிட்டே இருங்க ஏன்னா இறைவன் என்பவன் அரூபமானவன் நீங்கள் அதை சொல்லி 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 எந்த அளவுக்கு நீங்கள் உணர்றீங்களோ சும்மா பேருக்கெல்லாம் சொல்லக்கூடாதுங்க நம்ம நம்ம இது அந்த ஆசிரமத்தில் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒரு கடமையாட்டம் அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் குருணை அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் குருணை அப்படி சொல்லக்கூடாதுங்க உணர்ந்து சொல்லணும் அருட்பெரும் ஜோதி அருள் என்றால் என்னது தி இஸ் நோ வேர்ட்ஸ் அருள் என்றால் என்னது எல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைச்ச மாதிரி தான் இல்லைங்களா அப்போ அருட்பெரும் ஜோதி அந்த இருளை போக்கக்கூடிய நம்மளுடைய அஞ்ஞானத்தை மெய்ஞானமாக மாற்றக்கூடிய ஜோதி என்றால் மெய்ஞானம் மெய்ப்பொருள் இறைவன் ஞானம் எது என்னெல்லாம் சொல்ல முடியுமா ஆதி தெய்வம் அனாதி எல்லாம் சொல்லலாம் இருப்பு அதுக்கு அதுதான் அவங்க விளக்கமாக எழுதியிருக்காங்க நான் வந்து எந்த அளவுக்கு நான் உணர்ந்திருக்கேன் அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக நான் என்ன புரிஞ்சிருக்கிறேனோ என்ன தெரிஞ்சிருக்கிறேனோ எதை உணர்ந்திருக்கிறேனோ அதை மட்டும்தான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஆனால் ஒன்று ஒன்றுத்தையும் அவங்க அழகாக விளக்கமாக எழுதியிருக்காங்க அப்போ இந்த இந்த அருட்பெரும் ஜோதி என்ற வார்த்தை வந்து நம்மளை மேன்மைப்படுத்தக்கூடிய இறைவனோடு இறைவனாக ஆக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான வார்த்தை அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இதிலிருந்து புரிஞ்சுக்கணும் இது நம்ம வள்ளலாருக்கு மட்டுமே சொந்தமான அவங்களே உருவாக்கிய ஒரு வார்த்தை தான் அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை என்பது இந்த இந்த மாதிரியான நெறிகளை வந்து மக்களுக்கு அவர் வந்து புகட்டி அவங்கள வந்து நல்வழிப்படுத்துறதுக்காக நம்மளுக்கு இத்தனை விஷயங்களையும் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க வாழ்க வளமுடன் அல்ல வல்லலார் வல்லலார் அவர்கள் நம்ம மனிதன் வா மனிதனுடைய மனிதன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா விளக்கத்துக்கும் வாழ்க்கைக்கும் நடுவில் போராட்டமாக இருக்குது இல்லைங்களா அதாவது இப்போ இப்போ ஒரு குடிகாரன் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் குடி குடிய குடி அவன் குடிக்கிறது நல்லது இல்லைன்னு தெரியுது அவன் கோச்சிக்கிறான் வீட்டுக்கு போயிட்டு அடிக்கிறான் இதெல்லாம் காலையில் எழுந்த உடனே ரொம்ப நினச்சி வருத்தப்படுறான்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் அவனால் மாற்றிக்க முடியல 
அதே மாதிரி ஒரு ஒம்பது மணி ஆன உடனே டிக்கு 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 டிக்குன்னு உள்ள எல்லாம் ஆட்டம் கொடுத்துரும் போய் ஒன்று வாங்கி உள்ளே தள்ளினா தான் அவங்களுக்கு மண் அவனுக்கு சரியாகும் இல்லைங்களா அப்போ அவனுக்கு அப்போ என்ன பண்ணுது அவன் உள்ளே ஒன்று வச்சுட்டு இருக்கான் வெளியே ஒன்று செய்கிறான் இல்லைங்களா இதைத்தான் சொல்கிறாரு அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்போ அப்போ என்ன ஒன்று நீ சந்தோஷமாக வாங்கி குடிச்சிட்டு பேசாத ஒரு இடத்துலையாவது போய் படுத்துருக்கணும் அதுவும் கிடையாது குடிச்சுட்டு உள்ளே என்னென்ன கசடுகள்லாம் போட்டு அதெல்லாம் வெளியே வந்து பொண்ணை பொண்டாட்டி அடித்து வீட்டில் அடித்து ஏற்ற வீட்டில் சண்டையை போட்டு இந்த மாதிரி அம்மாவை போய் அடித்து அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னா இதைத்தான் இந்த மாதிரி நம்மளுக்குள்ளே ஒரு இணைப்பு இருக்கணும் இணைப்பு என்றதுன்னா இப்போ நம்மளுக்கு உடம்பு இருக்குது உடம்புக்குள்ளே உயிர் இருக்குது இந்த ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு இணைப்பு இருக்கணும் இணைப்பு இருக்குது இப்போ இருக்குது ரெண்டும் இணைஞ்சிருக்கு இல்லைங்களா அந்த இணைப்பில் இனிமே இருக்கணும் எப்பொழுதுமே இனிமே இருக்கணும் அதாவது அப்போ உடம்பு நல்லா இருந்தால் தான் அதுக்குள்ளே ஒரு இனிமை இருக்கும் இல்லைங்களா அப்போ உடம்புக்குள்ளே உயிர் இருக்குது இந்த உயிருக்குள்ளே என்ன இருக்குது மனம் இருக்குது இந்த மனசுக்கும் உயிருக்கும் ஒற்றுமை இருந்தால் தான் அதில் ஒரு இனிமை இருக்கும் அப்போ இதை கொண்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இயற்கையோடு சேர்ந்து வாழ்கிறோம் ரொம்ப வெயில் அடிக்கு இதை தாங்க முடியாத வெயில் இல்லைங்களா அப்போ நம்ம சலித்து என்ன பண்ணுறது இல்லை கோவிச்சு தான் என்ன பண்ணுறது வருத்தப்பட்டு தான் என்ன பண்ணுறது முடியலையா ஒரு கொடையை தூக்கிட்டு போ என்றைக்கும் உனக்கு பழக்கில் ஒரு பாட்டில் தண்ணியும் சேர்த்து தூக்கிட்டு போ முடியலையா மத்தியானத்தில் வேலை பார்க்காம சாயங்காலத்தில் வேலை பாரு இப்படி தான் நம்மளை மாற்றிக்க முடியுமே தவிர இப்படி மாற்றிக்கிறது தான் இனிமேன்றது அதை விட்டுட்டு வெயிலில் போயிட்டு அப்படியே எங்கள் அப்பா இந்த மாதிரி வெயிலில் நின்று சாவணும் நம்ம தலையில் எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னு நினச்சி நம்ம சொல்கிறோம் பாருங்க இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் எப்போ வரும் போராட்டத்தில் தான் வரும் அப்போ மனிதன் இந்த இணைப்பு அப்போ சமுதாயத்தோடையும் அவன் என்ன பண்ணணும் சேர்ந்துருக்கான் இப்போ இந்த உடம்பு உயிராச்சு மனமாச்சு சமுதாயமாச்சு இயற்கையாச்சு சமுதாயத்தோடையும் அவங்க ஒட்டி வாழணும் இல்லைங்களா இப்போ பஸ் ஸ்டாண்டில் போய் நிற்கிறோம் பஸ் ஸ்டாண்டில் போய் நிற்கும்போது பஸ்ஸு நீங்கள் ஒரு பஸ்ஸு வந்தது நிற்காமையே போயிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் இல்லைங்களா அப்போ நம்ம அது சமுதாயத்தோடு ஒட்டி வாழ்கிறது தான் ஆடா பாவி என்ன நிற்காம போயிட்டியே நான் அவனை பார்த்து என்னமா திட்டுறோம் அதை விட்டுட்டு அந்த இடத்துலேயே ஒரு அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணேன்னு ஒரு வார்த்தையை போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்த அது இந்த பஸ்ஸு என்ன இருக்கும் முன்னாடி போன பஸ்ஸாக இருக்கும் அடுத்த பின்னாடி பஸ்ஸு கூட்டம் இல்லாத இருக்கிறதுனால ஃபாஸ்ட்டாக அடுத்து வந்து நிற்குமா இருக்கும் இது தான் இனிமை என்பது நம்மளுக்குள்ளே இருக்கின்ற இணைப்பில் எப் இப்பொழுதும் நம்மளுக்குள்ளே இனிமை இருக்கணும் இனிமை இருந்தால் தான் நம்மளால் யாரையும் பார்த்து சிரிக்க முடியும் நம்மளால் மற்றவங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்க முடியும் நம்ம சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் மனிதனுக்கு இந்த மாதிரி மகான்கள் முதல்ல வந்ததனுடைய முதல்ல அத்தியாவசியமான தேவை என்னன்னு பார்த்தோம்னா முதல்ல மனிதன் இன்பமாக வாழணுன்றது தான் அதுக்கப்புறம் தான் அவன் அமைதியாக வாழணும் அப்புறம் தான் அவன் இறைவனை காணணும் பேரின்பம் காணணும் எல்லாம் எப்போ மனிதன் துன்பத்தில் இருக்கானோ அப்போ நம்ம எதையுமே பார்க்க முடியாது அந்த துன்பத்திலேருந்து அவன் முதல்ல வெளியே வந்து அந்த துன்பத்தை தடுத்து கொள்ள தெரிஞ்சுக்கணும் இன்பமாக வாழவும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி தெரிஞ்சால் தான் என்ன ஆகும் அதுக்கப்புறம் அவன் மற்றதை பற்றி சிந்திக்கிறதுக்கு போக முடியும் அப்போ ஒவ்வொரு மகான்களும் உலகத்தில் வந்தது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மனிதன் முதல்ல இன்பமாக வாழறதுக்காக தான் அப்போ இந்த மாதிரி மனிதன் வாழ்க்கையில் விளக்கத்துக்கும் வாழ்க்கைக்கும் நடுவில் அவன் போராடிக்கிட்டு இருக்க அந்த போராட்டத்துக்கு விடிவு காலமாக ஒரு விளக்கமாக வரக்கூடியது இந்த அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை என்கின்ற தாரக மந்திரம் இப்போ இந்த சன்மார்க்கத்தில் சுத்த சன்மார்க்கம்னு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாங்க இந்த சுத்த சன்மார்க்கம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து நான் நான் இறை என்குள்ளே பரமாத்மா இருக்கார் நான் பார்க்கின்ற எல்லா உருவத்திலையும் பரமாத்மா தான் இருக்கார் புரியுதுங்களா அப்போ அந்த பரமாத்மா அந்த மாதிரி நான் உருவத்தோடு ஒன்றை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கு பேர் ஜீவாத்மானு பேர் இப்போ இது ரெண்டும் ஒன்று அப்போ நான் கஷ்டப்பட்டால் அது அவங்களுக்கும் கஷ்டம் அவங்க கஷ்டப்பட்டால் எனக்கும் கஷ்டம் அதனால் நான் கஷ்டப்படக்கூடாது மற்றவங்க கஷ்டப்பட்டாலும் நான் போய் ஹெல்ப் பண்ணணும் உதவி செய்யணும் அப்படிங்கிறத வரணும் அப்படிங்கிறது தான் சன்மார்க்க நெறி இந்த சுத்த சன்மார்க்கம் என்றது இதை நினச்சிக்கிட்டே இல்லாமல் தொண்டில் போய் இறங்கிடுறது தொண்டு செய்கிறாங்க பாருங்கள் எவ்வளோ பேர் தொண்டு செய்கிறாங்க இன்றைக்கி நான் உட்காந்து உங்கள் முன்னாடி பேசிகிட்டு இருக்கேன்னா இதுக்கு பின்னாடி பல நூறு பல ஆயிரம் தொண்டார்கள் உள்ளே இருக்காங்கன்னு தான் அர்த்தம் இல்லைங்களா அந்த 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 தொண்டை தான் சுத்த சன்மார்க்கம் அப்படின்னு சொல்கிற
கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது பாருங்கள் கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நல்லா தெரியும் கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட் நான் உங்களுக்கே நான் புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் என்ன என்னென்னா கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்ட்டு ஒரு வார்த்தை இருக்குது வேதியியலில் கெமிஸ்ட்ரியில் இந்த கேட்டலிஸ்ட்டுன்றது வந்து ஒரு வேதியியல் பொருள் இந்த வேதியியல் பொருள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இன்னொரு ஒரு வேதியியலோடு சேர்ந்து அதை ரியாக்ட் பண்ண வச்சுட்டு இதை தனியாக பிரிஞ்சிடும் இது அதோடையே இருக்காது என்ன பண்ணிடும் தனியாக பிரிஞ்சிடும் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து காரில் வந்து பொட்டாசியம் பொட்டாசியம்னு ஒன்று இருக்கா அது அந்த கெமிக்கல் இப்போ டக்குன்னு எனக்கு மறந்து போச்சு அது இருக்கு அது என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கார்ல இருந்து இந்த பெட்ரோல் வந்து பின்னாடி நம்மளுக்கு பின்னாடி பைப்பில் இருந்து கருப்பாக ஒரு புகை வந்து நேருக்கும் பாருங்கள் இந்த புகை வந்து கார்பன் மோனாக்சைடு இந்த கார்பன் மோனாக்சைடாக வரும் என்ன பண்ணும் கார்பன் மோனாக்சைடாக வரும் இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு பின்னாடி யார் வந்தாலும் அவங்களுக்கு கெடுதல் அவங்க உடம்புக்கு அவங்க அதை சுவாசிச்சாங்கன்னா அப்போ இது இந்த கெமிக்கல் என்ன பண்ணுதுன்னா அதை கார்பன் டைஆக்சைடாக மாற்றிடும் So, carbon dioxide is okay. And carbon monoxide is very harmful. That is the same thing. We have to do it as well. We have to do it as well. What is the same thing? 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 நீ என்னவா இருக்கணும்னு நினைக்கிறியோ அதா தான் நீ இருந்துட்டு இருக்கேன்றத நம்ம மறந்துடக்கூடாது அப்போ எண்ணம் தான் வாழ்க்கைனா அப்போ இன்று ஏன்னா ஒரு ஒரு ப ஒரு மாதிரியான எண்ணங்களை நினச்சி 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 பழகிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த எண்ணத்திலேருந்து மீள் வர்றதுக்கு உனக்கு ஒரு பயிற்சி வேணும் அந்த பயிற்சி அந்த காலத்தில் சொல்ல முடியாது சொல்லி கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்ததுன்றதுக்காக நம் மகான் வல்லலார் அவர்கள் என்ன பண்ணாங்க மந்திரத்தை கொடுத்துட்டாங்க அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை சொல்ல ஆனா இன்னைக்கு நம்மளுக்கு வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி அவங்க முறை நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நீ உட்காரு தியானம் பண்ணு மனசோட அலைச்சுழல் குறையும் குறைஞ்ச உடனே உனக்கு உள்ள என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும் அப்படி தெரியும் போது நீ உன்னை மாத்திக்கலாம் அப்படி நீ மாத்திக்கும் பொழுது வாழ்க்கை போராட்டமாக இல்லாமல் வாழலாம் அந்த காலத்தில் ஒரு எம்ஜிஆர் பாடல் ஒன்று இருக்கும் உன்னை ஏறிந்தால் நீ உன்னை ஏறிந்தால் உலகத்தில் நீ போராடலாம் உலகத்தில் நீ வாழலாம் உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் தலை வணங்காமல் நீ வாழலாம் அப்படின்னு உன்னை எறிந்தால் உன்னை எறிந்தால் உலகத்தில் நீ போராடலாம்னு வரும் எப்போ நீ உன்னை அறிஞ்சிக்கிட்டியோ அப்போ நீ வாழலாம் அப்போ உனக்கு போராட்டம் கிடையாது அது புரியாத வரைக்கும் தான் உனக்கு போராட்டம் அப்ப உனக்குள்ள இருக்கின்ற அந்த இறைவன் எப்படி பேசுகிறான் என்றால் எண்ணங்களாக உதயமாகி சொல்லாகவும் செயலாகவும் வெளிவருகிறான் அப்ப உனக்குள் இருக்கின்ற இறைவன் எப்படி பேசுறாரு எண்ணமாக உதித்து செய்கிறாரு பேசவோ செய்யவோ செய்கிறாரு ஆனால் நீ இறைவன் கிட்ட பேசணும்னா என்ன பண்ணோம் சும்மா இருக்கணும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீ மௌனமாக இருக்கியோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நீ இறைவன் கூட பேசுகிற அப்படின்றது உண்மை அதனால தான் மௌனத்தை மகிழ்ச்சி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ரெண்டே விஷயத்துக்காக பேசுங்க ஒன்று உங்களுடைய தேவைக்காக பேசுங்க இதை எடுத்து கொடுங்க இதை கொஞ்சம் பண்ணி கொடுத்துருங்க அதுக்காக பேசுங்க இல்லையா உங்கள் அனுபவம் மற்றவங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு தெரிஞ்சதுன்னா பேசுங்க இல்லைனா மௌனமாக இருந்து உள்ளுக்குள்ளே என்ன நடக்குது நீ என்ன பண்ணுற ஏன் பண்ணுற எதுக்கு பண்ணுற ஏன்னு நினைக்கிற நீங்கள் நினச்சிட்டே இருங்கன்னு சொல்கிறாங்க இதையே தான் வல்லலார் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மந்திரத்தை நீங்கள் சொல்லிட்டே இருங்க சொல்லிட்டே இருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த அப்போ அவங்க ஒன்பது வயதில் எழுதின அந்த கவிலேயே அத்தனை நெறிமுறைகளும் இருக்கு பாருங்க ஒருமையுடன் நினது மலரடி நினைக்கின்ற உத்தமர்த்தம் உறவு வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது அங்கே உறவு நெறி இருக்கிறது உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசுவார் உறவு களவாமை வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது அங்கே வஞ்ச நெறி நிற்கிறது பெருமை பெரு நினது புகழ் பேச வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது அங்கே பக்தி நெறி நிற்கிறது பெருநெறி பிடித்தொழுக வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது அங்கே சன்மார்க்க நெறி நிற்கிறது மதமென்ற பெய் பிடியாதிருக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது அங்கே சமய நெறி இருக்கிறது 
மறுள் பெண் ஆசை அற வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது துறவு நெறி இருக்கிறது மருவு பெண் ஆசை ஒழிக்க வே மரவு பெண் ஆசை உனை மறவாதிருக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது யோக நெறி இருக்கிறது மதி வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது அறிவு நெறி இருக்கிறது மதி வேண்டும் நின் கருணை நிதி வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது கருணை நெறி இருக்கிறது நோயற்ற வாழ்வு நான் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது உடல் நல நெறி இருக்கிறது இல்லைங்களா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வரையிலையும் ஒரு ஒரு நெறியத்தான் சொல்லியிருக்கார் அவர் அவருடைய சன்மார்க்க நெறி இத்தனை நெறிகளையும் சார்ந்தே அமைந்துள்ளது என்பதை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிப்பட்ட தாரக மந்திரமான அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை என்ற இந்த தாரக மந்திரத்தை நாம் இமைப்பொழுதும் இமைப்பொழுதும் என்றால் கண்ணிமைக்கும் நேரம் எவ்வளோ நேரம் பாருங்க அந்த நேரம் கூட மறக்காம சொல்லிட்டே இருந்தோம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம சொல்லிகிட்டே இருக்கோம் அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை இது யாருக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ தியானம்லாம் கற்றுக்கல நீங்கள் வந்து அருட்பெரும் ஜோதியிலே அவ வள்ளலாருடைய வள்ளலாரையே நினச்சிட்டு இருக்கிற ஒருத்தவங்க அருட்பெரும் ஜோதி சொல்லிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் மனசுக்குள்ள அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அப்படி சொல்லிட்டே இருக்கீங்க திடீர்னு மனசு என்ன பண்ணணும் தெரியுங்களா அதை விட்டுட்டு அங்கே போய் நீங்கள் ச அங்கே எங்கேயோ போய் என்றால் என்னத்தையும் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓ இப்போ நம்ம அருட்பெரும் ஜோதி சொல்லலை வேறு யார்கிட்டையோ போயிட்டோம் அப்படின்னு தெரியும் அது நல்லதாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம செயல்படலாம் அதனால் நம்மளுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் தீமை வரும்னு நினச்சா திருப்பி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை தான் இப்படி நம்ம சொல்ல 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 நம்மளுக்கு வேண்டிய அனைத்தும் கிடைச்சிரும் என்னென்ன கிடைச்சிரும் உடல் நலம் பொர் மனவளம் பொருள் வளம் கிடைச்சிரும் அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன வேணும் வாழ்கிறது இந்த மூணு இருந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் இறையருள் தான் வேணும் தன்னாலேயே கிடைச்சிரும் அப்போ நம்ம நம்ம யார் நம்ம நம்மளும் மற்றவர்களுக்குள்ளேயும் இருக்கிறது இந்த ரெண்டு வார்த்தையை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒன்று பரமாத்மா இன்னொன்று ஜீவாத்மா நான் பார்க்கின்ற உயிர்கள் உடல்கள் அனைத்தும் ஜீவாத்மா பார்க்கின்ற எந்த உடல்களாக இருந்தாலும் ஜீவாத்மா செடியாக இருந்தாலும் ஜீவாத்மா நாய்க்குட்டியாக இருந்தாலும் ஜீவாத்மா புடிக்குட்டியாக இருந்தாலும் ஜீவாத்மா அப்புறம் வீட்டில் என்ன பார்க்குறோம் குழந்தையாக இருந்தாலும் ஜீவாத்மா பெரியவங்களாக இருந்தாலும் ஜீவாத்மா வேலை செய்கிறவங்களாக இருந்தாலும் ஜீவாத்மா மாத்திரம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதைத்தான் அவங்க சொல்கிறாங்க பரமாத்மா ஜீவாத்மா ரெண்டே தான் ஸோ ரெண்டு ஒன்று அது மேலே இருக்குது இது கீழே இருக்குது இது உள் இது பெருசாக இருக்குது இது சின்னதாக இருக்குது இது தான் வித்தியாசம் இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பார்க்கின்ற எல்லாத்துலேயும் அந்த ஈஸ்வரன் என்கின்ற பரமாத்மா இருப்பது தெரியும் இதுவே ஈஸ்வர ஞானம் இதற்கு நம்மளுக்கு துணையாக இருப்பது அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை என்கின்ற தாரக மந்திரம் என கூறி அருட்ஜோதி நேயர்கள் அனைவர்களுக்கும் அனைவரும் வாழ்க்க வளமுடன் என வாழ்த்தி கூறி விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நித்தியா வாழ்க You have a WhatsApp message. 